ito ang iginuhit ng tadhana, wala akong magagawa. Kundi ang umasa na may magandang may dudulot ang pagsasara ng Avila. Nasa iyo ang aking pag-aasa, Panapon. Kunin mo ang selaryo. Sa panahon ng panganin, suspan mo lamang ito at darating ako. Wala bang ibang lunas na pwede makatulong sa anak ko? Aking kapangyarihan lang na isang Diyosa. Kailangan ako ni Panahon. Kailangan ka ba talaga ni Inang Sandawa? O ikaw ang mas may kailangan sa kanya? Kung ikaw ang lalabag sa sarili mong kautosan, wala na akong dahilan upang sumunod pa sa iyo. Siya ang nakita ko sa pangitain kong papatay sa akin. Kaya't dugo niya dapat ang dadaan ako yung gabi. Dugo ko na lang ang singinin mo! Alam ko na yung itidihan mo pagmamahal ko sa anak ko. Patawarin na ako ni Batala. Sana yung titumulik sa akin ang kasalanan ako sa anak ko. Gabriel, kamusta ang anak natin? Pinalaki ko siya kasama ng anak ni Rosana. Ngunit hindi ko alam kung sino sa kanila ang anak natin. Pareho ko sa mahal. Dalhin mo ko sa dalang mga baka. Anong ibig sabihin nito? Ang mulawin ito. Gustong patayin ang mulawin niya ng mga anak niyo. Yan ang totoo rin na Rosana. Ang mulawin ito ay walang iba kundi si Alwina. Ang sugo ng mga mulawin. At ang binatang sugatan ay si Almiro. Ayan ang mga taong imon! Pagbabarili niyo! Papa, isa kang Ravena. Hindi ako ang mama ko. Bumabok sa mga taong natin dito! Basta, si Almiro. Itinakas ni Alwina at ang kasama niya. Alam ko ang direksyon tinakak nila. Rosana, ang mga bata. Sunod ba ito? Taong ipon? Oo! Sabi ko na may misteryo yan, lintik na kaibigan ni Fire. Sa kapag-aga. Ayos ko na sila yun, Luis. Kayo ang mga anak ni Gabriel, huwag kayo matakot. Alam niyo bang mahal na mahal kayo ng ina niyo? Layuan ba ang mga anak ko? Kalaban ang mulawin na to! Hindi ko sila naisaktan! Tumigil ka! Hindi! Tigil ba yan? Bakit gusto mo siyang mabuhay? Para ka na rin nagpamatay! Dahil ang tunay na pagmamahal, handang isakripisyo ang lahat kahit sariling buhay. May, may masama akong pangitain. May papaing ulawin na pinatay. Wala akong ibang minahal nang hihigit pa. Ako lang aloy na. Itigil mo na ang iyong pagtangis, Gabriel. Ako na ang maghahatid sa kanya sa huling hantungan. Bakit natuluwa ako? Hindi ko ang pigilan ng pagiyak para sa malawi. Sasanda na niya ka ba tayo? Kasi naramdaman ko pang mahal ako. Kaysa kayo na. Mga mamamayan ng Avila, nakauwi na sa kahuli-hulihang pagkakataon ang inyong suko. Si Alwina ay naasahang magliligtas sa ating lahat dito sa Avila. Para nang yun nang patay na siya. Si Almiro, nasaan kaya siya? Ang batala! Diyos na lahat ng nilalang! Sa iyong kadakilaan, tunghayan mo ang iyong abang nilikha. Siya'y tinawag mo at ngayon'y lilisanin ang mundong ito upang maglakbay tungo sa piling mo. Ikaw! Ha? Gusto! Ikaw ang pumatay ka, Luila! Ha? Sinabi mo na balak saktan niya, Luila, mga anak ko! Ha? 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 Kaya nagkadahilan si Rosanna. Kaya pinatay niya si Luila. Ha? Naintindihan mo? Ha? Lumabo ka! Ano? Lumabo ka! Ha? Ang apoy ang siyang magsisilbing gabay at magbibigay liwanag sa madilim na landas. Ang tubig ang siyang maglilinis sa kanyang kaluluwa at maghahati sa kanyang huling antungan. Tanggapin mo o amang batala, buksan mo ang lagusan ng iyong kaharian upang siya'y mabiyaya na kapayapawan ng hanggan.
Hindi ako lalaban. Hindi ako lalaban. Kung sa akin mo gusto ilabas ang galit at dalamati mo. Tatanggapin ko lahat ng suntok at dago. Ngunit sana, huwag na may mas masang ka na. Sa naisipan mo, ginawa akong lahat na to para sa kapakanan mo. Ginawa ko dapat gawin ng isang abang lingkod mo. Upang protektahan ka at ang mga anak mo. Para sa iyo, Alwina. Para sa kapayapaan ni Alwina. Para sa kaligtasan ni Almiro. ng pamamaalam mo sa nagdaan ang pagsalubong sa paparating. Kasunod ng taglagas ang tagsibol. Pagkatapos ng dalamhati, sumisilip ang pag-asa. Ang bawat wakas ay nagbubungsod ng bagong simula. At ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan, kundi nagpapatuloy sa puso ng mga tunay na nagmamahal. Nakila. Pagwis. Masaya akong makita ka muli, Ama. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Sino namang may kayang gumawa no kay Alwina? Marahil, mga Ravena. Ngunit hindi tayo nakakasiguro. Walang ibang pwedeng gumawa sa isang mulawin nun kundi ang mga Ravena. Hindi tayo dapat pumaig na pinatay nila ang ating sugo. Kailan natin siya paglaban. Tama si Pagaspas. Sasali ako. Lalaban ako para kay Alwina. Hindi tayo dapat magpadala sa damdamin. Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Nanay Lourdes, wala na po tayong dapat pag-isipan pa. Pinatay nila si Alwina. Ang ating sugo! Panabon, kailangan natin kumilos. Kakausapin ko ang iba pa ang mga maulawin. Tutulong rin kami. Anya, Malik! Pagaspas!
Nagtitipon ng mga mulawin. Gusto nilang gumanti sa mga Ravena dahil sa pagkamatay ng sugo. May nakasak si ba na Ravena ang pumatay kay Alwina? Si Diyos ang sadawa lang ang makakasagot dyan. Diyos ang sadawa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nakakasiguro. Ngayon. Ngunit, hindi maaaring wala tayong gawin na haring darage. Si Alwina ay sugo ng mga mulawin. Si Alwina ay isang tawang. Alam kong mababa ang tingin niyo sa mga tabon. Ngunit mataas ang tingin at pagkilala kay Alwina ng lahat ng mga mulawin. Kung hindi natin bibigang halaga ang kanyang buhay at kung hindi natin bibigang hustisya ang kanyang pagkamatay, maaring ito na ang maging hudyat ng iyong pagbagsak sa pagiging hari. Ipagigan din natin ng sugo! Ipaglaban si Alwina! Laban! Panabon! Tama ba itong gagawin ninyo? Ito ang nais ng karamihan. Pagaspas, hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Ngay Lourdes, hindi po pwedeng hindi ako sasama. Para kay Alwina. Ngunit paano nilulusubin ang mga Ravena? Hindi nga tayo makalabas ng Abila. Ito na ang hudyat. Upang pumayag si Daragit na makalabas tayong lahat. Dapat para kay Alwina! Lahat! Mga mahal kong mulawin, alam kong kayo ay nagluluksa sa pagkawala ng inyong sugo. Ngunit hindi nyo kailangang daanin sa dahas ang bugso ng inyong damdamin. Diyos ang sandawa, pero kailangan mamatay din ng Ravena ang pumatay kay Alwina. Hindi Ravena ang pumatay kay Alwina. Kung gayon, sino? Sino ang pumatay kay Alwina? Sino ang pumatay kay Alwina? Wala akong ibang minahan nang higit pa. Come down. Nangyari kay Alwina. Sinong pumatay sa kanya? Ravena. Hindi. Tao! Tao ang pumatay kay Alwina! Tama! Tama ang Diyos ang sandawa! Hindi mga Ravena ang kalaban natin, kundi mga tao. Mga tao ang pumatay sa ating sugo. Sila ang tunay nating kalaban.
Paninalaan na kita tungkol sa pagkamatay ni Alwin. Alam ko, Balasik. Ngunit hindi ako maaaring makialam kapag buhay at kamatayan ang nakasaan. Tanging si Bathalang Mandarangan lamang ang may kapangyarihang magtakda o maglihis ng kapalaran ng bawat nilalang. Wala ka din bang balak na sabihin sa kanila na ang reyna ng mga Ravena ang pumatay sa sugo ng mga mulaw? Ang kaalaman parang isang punyal na magkabila ang tagin. Maari itong makapagpalaya, ngunit maari din itong makapaminsala. Kapag nalaman ng mga mulawin na Ravena ang pumatay sa kanilang sugo, magiging mitsa ito sa pinangangambahang kong digmaan. Sandawa. Ano ba? Tinawag kita. Ngunit hindi ka dumating. Ano ba? Sana ako'y intindihin mo. Isang batang mulawin ang namatay dahil hindi ka dumating. silbi nito kung hindi ka naman darating tulad ng ipinangako mo. Panapon. Kunin mo. Hindi ka na kailangan to. Diyos ang sandawa. Ang ibinigay ko na eh, hindi ko napabawiin. Kung wala na halaga para sa'yo, isang tabi mo na lang. Ano ang dalubas? Ipag-iiganti ba natin si Alwina? Ano? Papadala na ba ako ng kawal? Para na subi ng mga tao? Alam mo na pag sa batas natin, ang lumusob sa mga tao. Pero hindi na pag sa batas ang lumusob sa mga Ravena. Kapag gumanti tayo sa mga kasalanan ng mga tao, wala tayong pinag-iba sa mga Ravena. Tandang lumbas, hiya lang matagal ko na ang pinagninilay nila yan. Ang mga mulawin ang Rabena ay ang mga naglalaban. Samantalang ang mga tao ang talagang tunay natin kalaban. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo huwag kang magpadalos-dalos? Para kung may nangyari sa'yong masama, hindi mo man lang ba ako inisip? Pagkaspas wala na nga si Alwina, pati ba naman ikaw mawawala pa sa akin? Pasensya na po, Nay Lourdes. Sige. Ay, paghahanda ko na lang kayo ng makakain. Anya, Malik, lumito na rin muna kayo, ha? Salamat po na nililigis. Paano na tayo ngayon? Wala nang sugo. 
Wala na rin pag-aasang magkaroon tayo ng bagong pinuno. Mapipilita na lang tayong tanggapin ang paumuro ni Haring Daragit. Ayaw pa naman sa mga tabo na katulad natin. May pag-asa pa. Si Almiro. Paano naman tayo nangasiguradong buhay pa siya? Eh kung si Alwin lang... Buhay pa si Almiro. Nakita ko siya. Matagal na panahon na yun. Rodrigo, parang malalim na naman yung iniisip mo dyan. Eh, Lola, iniisip ko lang po kung bakit ko na pa naginipan yung babaeng may pakpak. Kilala ko po kaya siya. Ano ka ba naman, Apo? Panaginip lang yun. At ang panaginip, ganun talaga. Kung ano-ano na lang. Pero walang makakapagpaliwanag. Naniniwala akong buhay pa siya. Kapag nakalabas ako ng Avila, hanapin ko si Ina. Sabay namin nga hanapin si Almiro. Para mangyari yan, kailangan muna nating manalo sa sipakpul. Eh, Lola, yung kay Senyorito Gabriel, panaginip din po ba yun? Lola, nakita ko siya, naging taong ibon siya. Tapos, bigla niyo po akong sinaksak sa tiyan. Siguro yun po yung dahilan kung bakit, kung bakit may dugo yung damit ko. Oh, katulad nun. Na, paano mangyayari yun? Na sinaksak ka, tapos wala ka naman sugat? Panaginip! Imahinasyon! Gawa-gawa lang ng isip. Pero Lola, bakit nga po may hiwa at dugo yung damit ko? Alam mo, Apo, nakasandok na ako. Mainit ang sabaw. Halika na, kumain na tayo at nang makabalik tayo sa trabaho, ha? Halika na. Halika na. Swiss, o oh, bakit ka umiiyak? Nalulungkot <laughs> ako kasi wala na si Alwina. Hindi pa lang ako nakapagpaalam sa kanya. <laughs> Sino ba si Alwina? Kahapon ko pa naririnig na pinag-uusapan pati ng mga gwardiya ang pangalan niya. <laughs> si Alwina ang tinatawag naming sugo. <laughs> Higit doon, isa sa siyang kaibigan. Matalik na kaibigan. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong kaibigan. Ang sabi ni Diyos sa Sandawa, nakita siya sa gubat. Pinatay ng mga tao. Kawawa naman si Alwina. Pinatay siya ng mga kauri niya. Alam mo, Wiz, para hindi ako masyadong malungkot, iniisip ko na lang na magkasama na sila ni Aguilos sa kabilang buhay. Hindi na lang din siguro iisipin ko, Gas. Ang dalawang nagmamahalan, hindi ba pag-ihiwalay kahit pa ng kabatayan?
Si Senorita Gabriel nyo ba hindi pa rin bumabalik? Hindi na siya babalik. Kasi sa siyang probela. Ano pinagsasabi mo? Sabi niya sa akin na hindi ko siya ama. Eh kung hindi siya, hindi sino? Napapaliw ka na ba, Rafael? Si Gabriel ang ama mo. Wala nang iba. Isa pa pwede ba? Tigil lang na yung mga Ravena na yan. Dahil hindi totoong mga Ravena. Totoo ang mga Ravena. Kahapon lang eh. Kapalabang kami doon sa mga yan. Mulawin, Ravena. Ano ba kayong dalawa? Ano ba pinagsasabi nyo? Napabaliw na ba kayo? Tigilan nyo na nga yung mga Ravena na yan. Is, paano pa lang ginagawa mo dito? Umalis ka na nga dito. Baka mamaya makita ka pa ni Gabriel. <laughs> Hindi na babalik dito yun. Kaya simula ngayon, ako na lang ang hari dito ulit. Bigyan mo ako ng pagkain. Yan. Lola. Ah, Rodrigo. Tawaan ka ng Diyos. Galing po ako sa mansyon. Nakausap ko po si Mang Ronnie. Ang sabi po niya, wala na dun si Senorito Gabriel. Umalis daw po siya at walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Hindi po kaya umalis siya dahil naging isa po siyang Ravena. Rodrigo, pwede ba? Tigilan mo na yung mga taong ibon. Hindi totoo ang mga taong ibon. Hindi totoo ang mga Ravena, pati ng mga mulawin. Yan ay mga kwento lamang ng mga matatanda na walang magawa. Lola, paano niyo po ba ipapaliwanag yung mga nakita ko? Yung panaginip ko po. Yung, yung dugo sa damit ko. Hindi ko alam. Pero, kaya ka na nanaginip? Kasi lagi mo silang iniisip. Kaya tigilan mo na ang kaiisip tungkol sa kanila. At huwag na huwag mo na muling babanggitin na dating Ravena si Senorito Gabriel. At baka may makarinig sa'yo. ngayon ka lang. Saan ka na naman ang galing, Gabriel? Dumating yung babaeng mulawin. Montik ng saktan yung mga anak mo. Wala ka na naman dito para ipagtanggol sila? Mabuti na lang napatay ko yung babaeng mulawin bago niya nasaktan yung mga anak natin. Pakahina. <laughs> Walang binatbat sa akin yung babaeng mulawi na yun. Pagdating sa galing sa pakikipaglaban, ha? Alam mo ba, niwala man lang siyang nagawa nung sinaksak ko yung puso niya na punyal. Ayun. Siniguro ko na rin na hindi na rin siya mabumuhay pa ulit. Baka walang kwentang mulawin. Dapat nandito ka para makita yun. Siguro matutuwa ka sa aking pinagagawa. <laughs> Hindi ka ba natutuwa? Ganyan eh. Ah! Kayang-kaya natin to. Isipin nyo kung bakit nyo gusto nyo maglaro. Ayan na naman ang tabon! Ako ang tabon na tatalo sa inyo. Bakit po ba ayaw nyo kay Pagaspas? May iba akong plano para sa'yo na hindi pwedeng sirain ni Pagaspas. Nagmamahalan kami at walang makakapigil sa aming pag-iibigan. Bumalit ka sa alkohol niya. 
At gawin buong yung tungkulin. At kung ako'y tumutol, hindi ka pwedeng tumalikod sa akin. Kung talagang kayo yung tinadhana para sa isa't isa, wala namang makakapigil nito eh. Ay, dapat, ganun sila wiso sa'yo. 